அனைவருக்கும் பெரியவங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் அதே மாரி பத்திரிகை ஊடகம் எல்லாருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் பிரபு வந்து லைலா கல்லூரியில் வந்து அவர் அங்கே ஸ்டூடெண்ட்டை படிச்சுருந்தார் அப்போ வந்து ஒரு அவர் ஆல்பம் வெளியிட்டார் அப்போ நானும் நம்ம தருண்கோபி சார் தான் அவரும் பயங்கர பிஸியாக இருந்தார் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ஆண்டுகள் இப்போ பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் இருக்கும் அந்த டைமில் நான் இப்போ ஆடுகளம் படத்தில் பாடின டைமு அப்போ ஒத்த சொல்லலை பயங்கர ஹிட்டுங்கிறதுனால அப்போ நிறைய என்னை கூப்பிடுவாங்க அதனால் அப்படி போயிட்டு அப்போ அவருடைய ஆல்பத்தினுடைய நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டோம் அதுலேருந்து இது வரைக்கும் அவர் நல்ல நட்பு என்னென்னா திடீர்னு ஒரு நாள் பார்க்கும்போது ஹோட்டல்லாம் வச்சுருந்தார் அப்புறம் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டு வந்தார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா அடுத்த வளர்ச்சியில் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் பிஎம்டபிள்யூ காரில் வந்திருந்தார் என்ன தலைவரை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா அதுவும் ஒன்று அடுத்து படம் பண்ணுறேண்ணே அப்படின்னாரு சரி பயங்கரமாக பிஸியாக இருக்கிறாரு அவர் கூட நம்மளும் அப்படியே ஒட்டிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட வாய்ப்பு கேட்டால் ஒரு சின்ன சின்ன ரோல்லாம் கொடுத்தாரு அப்புறம் அந்த படத்தில் ஒரு பாடலும் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து பாட வச்சார் அந்த எங்களோட கதை ரொம்ப நீளம் அந்த பாட்டு நான் தான் பாடினது நிறைய அண்ணனும் பக்கத்தில் கேட்டாங்க ஜாக்கரண்ணே உங்கள் வயசு அண்ணே ஆமாண்ணே படத்துக்கு பாடம் மாறுதே வயசு அப்படின்னு ஆமாண்ணே இப்போ கூட அசூரனில் கூட ஒரு பாடல் பாடியிருக்கிறேன் அதுவும் தானு சார் சொன்னாங்க சூப்பராக பாடியிருக்கிறப்பா அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு படத்துலேயும் நம்ம வந்து ஒரு வித்தியாசமாக பாடும்போது கிடைக்கிற வாய்ப்பு வச்சு தான் அது மேலே அதனால் இந்த படைப்பாளங்கிறது வந்து அவங்கவுங்க அதாவது எந்த வேறு அட்வொகேட்டாக இருந்தாலும் சரி டாக்டராக இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய சிந்தனைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை அவங்க வெளிப்படுறது தான் அந்த மாதிரி ஒரு படைப்பாளனாக வந்து இந்த ஒரு விஷயத்த அவர் திரைக்கு கொண்டு வர இருக்கிறாரு இது எல்லா மக்களுக்கும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இதை ஒரு அற்புதமாக ஒரு நல்ல படைப்பாளன் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் எடுத்து இந்த படம் வெற்றி அடையணும் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதேமாரி இந்த பாடல் நான் பாடினது வந்து அண்ணன் சிநேகனன்னன் பாடல் அவர் பாடல் நிறையா நான் பாடியிருக்கிறேன் ஆம்பளைக்கும் பொள்ளைக்கும் பொம்பளைக்கும் அவசரம் இது அதுக்கப்புறம் வந்து சிவப்பு படத்தில் வந்து காசு அந்த ஒரு பாடல் ஒன்று அந்த மாதிரி நிறைய பாடல் இப்போ அண்ணன் படத்தில் நடிச்சிருக்காரு அந்த படத்தில் கூட ஒரு பாடல் மதுரையை பற்றி ஒரு பாடல் இப்போ இந்த படத்தில் ஒரு பாடல் பாடியிருக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதே மாதிரி கு கார்த்திக் எனக்கு தே மியூசிக் காலேஜ் ஃப்ரெண்டு இந்த படத்தில் அவர் அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த க்ளப்பு சாங் நான் டான்ஸ் ஆடுவாங்க அது சும்மாவே மேடையில் அங்கங்கே ஆடி ஆடி பழக்கம் அதனால் ஆட வச்சாங்க அதனால் அந்த பாடல் வந்து கு கார்த்தி சார் இருக்கார் இந்த அப்பமான வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு என்ன சொல்கிறது இந்த சின்ன வயசுலேயே இந்த மாதிரி புதுசாக ஒரு வித்தியாசமாக பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு புதுசாக வித்தியாசமாக செய்யணும் மக்கள்கிட்ட வந்து நம்ம ஏதாவது ஒன்று செய்யணுங்கிற ஒரு நல்ல மனசோட நல்ல இதயத்தோட இந்த விஷயத்த அவர் கையை எடுத்திருக்காரு உண்மையிலே அவருக்கு ஒரு கைத்தட்டி அவர் நல்ல வளர்ச்சி அடையணும் இன்னும் பெரிய லெவலில் வரணும்னு சொல்லி வாழ்த்தி நானும் வாழ்த்துறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ கோஷத்துக்குரிய பிரசரவர்களே சுல்வல்லான் வாசத்துக்குரிய சகோதரர் திருச்சி வேலுச்சாமி அவர்களே மேடையில் விட்டிருக்கும் எண்ணரும் கலைஞர் பெருமக்களே பத்திரிகை சகோதரர்களே ஊடக நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான மாலை தமிழ் வணக்கத்தின் மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் படத்திற்கு இன்விடேஷன் கொடுக்கும் போதும் சரி முன்னாளையும் சரி இயக்குனர் நடிகர் அதாவது கலை உலக ஆர்வலன்னு சொல்லலாம் பிரபு தம்பிய அவர் பார்க்கும்போதெல்லாம் நான் கோபமாக தான் அவர்கிட்ட கடிஞ்சு தான் பேசியிருக்கேன் எதுக்குடா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வேற வேணாண்டா அப்படின்னு நாங்கள்லாம் தெரியாத வந்துட்டோம் ஏதோ வண்டி ஓடின்னு இருக்குது 
அதனால் தயவுசெய்து வேணாண்டான்னு சொல்லுவேன் ஆனால் பிடிவாதமாக ஒவ்வொரு முறையாக வந்து வந்து பார்த்து இப்போ பார்க்கும்போது நான் சொல்லுறதில் வந்து வெட்கி தலை குனிக்கிறேன் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கான் ஒரு தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்குரிய சிறப்பு பட படமாக்கிய விதமும் எடிட்டிங்கும் ஒளிப்பதிவும் இயக்குனர் திறமையும் சொல் அதாவது சீட்டு நுனியில் வைக்கக்கூடிய ஒரு படப்பிடிப்பு படக்கதை உண்மையிலேயே மிக சிறப்பான எதிர்காலம் தம்பிக்கு உண்டு என்று சொல்லி மாபெரும் இப்படம் வெற்றி அடைய வாழ்த்தி வருகிறேன் நன்றி வணக்கம் பண்ணியிருக்கேன் ஆனாலுமே எனக்கு வந்து என் வாழ்க்கையில் வந்து எதுவுமே வந்து நான் வேலையை விட்டு வந்து எதுவும் பெருசாக நடக்காத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது ஒரு ஒரு பிரேக்கே இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது சரி அது நடக்கும் போது நடக்கட்டும் பார்த்துக்கலாம் அப்படியே நானும் அப்படியே விட்டுட்டேன் நாலு படங்கள் கண்ட இன்றனாலும் நம்ம நம்மளுடைய லாங்குவேஜில் நம்ம எதுவும் பண்ணலையே நம்ம எதுவும் நம்மளுடைய பேரில் வெளியே வரலையேன்னு ஒரு ஆதங்கம் இருந்தது ஆனால் அது நடக்கும்போது நடக்குன்ற ஒரு மனப்பான்மை நான் அதையே விட்டுட்டேன் அப்போது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு தருவாயில் இந்த படத்தின் வாய்ப்பு எனக்கு வந்தது இந்த பா இந்த படத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒரு பாடல் பின்னாடி ஒரு ஒரு கதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்த அந்த கிளப் சாங் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வாரங்கள் நாங்கள் வேலை செய்து லிரிக்ஸ் சரி பார்த்து மியூசிக் பிஜிஎம்ஸ் மாற்றி கடும் உழைப்போடு இரண்டு வாரங்கள் ஒரு சாங் பண்ணோம் பண்ணிட்டு ஒரு நாள் ட்ராக் சிங்கர் வச்சு அந்த சாங்கை பாடிட்டு அன்னைக்கு நைட்டே போயிட்டு அந்த சாங் பிடிக்கல இரண்டு வாரங்கள் உழைத்து அந்த அன்னைக்கு நைட்டே அந்த சாங் பிடிக்கல அது அப்படி மாத்தலாமா இப்படி மாத்தலாமா கேட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுமோன்னு நான் சொன்னேன் இந்த சாங்கை தூக்கி போடுங்க வேற பண்ணலான்னு அப்போ டேரக்டர் சொன்னார் ரெண்டு நாளில் ஷூட்டிங் எப்படி ரெண்டு நாளில் ஷூட்டிங் அதற்குள்ளே நான் சாங்கு முடிக்கணும் ஆர்கஸ்டேஷன் போய் பி ஒர்க் பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஷூட் பண்ணணும் ஆனால் ஒரு ஒரு தைரியத்தில் ஒரு குருட்டு தைரியத்தில் அந்த சாங்கை நாங்கள் தூக்கி போட்டு அன்னைக்கு நைட்டே இருக்கும் அந்த ஒரு சாங்கை ரெடி பண்ணி அடுத்த நாளைக்கு அவர் டியூனை காமிச்சு ஓகே பண்ணி அடுத்த நாளைக்கு ப்ரோக்ராமிங் எல்லாம் முடிச்சு லிரிக்ஸும் சார் கூக்கார்த்திக் சார் லிரிக்ஸும் முடிச்சு ப்ராக்டிஸும் பண்ணி மூணாவது நாள் நாங்கள் அந்த சாங்கை ஷூட்டே பண்ணோம் அந்த சாங் தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்க இரண்டே நாட்கள் இரண்டு வாரம் உழைப்பு நம்ம வந்து இவ்வளோ நாள் உழைச்சிட்டோமே எனக்கு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ரகுமான் சார் பற்றி முன்னாடிலாம் ஒரு ஒரு மாதம் ஒரு சாங் ஒரு ஒர்க் பண்ணியிருந்தா கூட அந்த தருவாயில் அந்த சாங் பிடிக்கலனாக்கா அது அப்படியே மாற்றிடுவாராம் அந்த ஆர்கனைசேஷனை மாற்றிடுவாராம் ஸோ ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் ஒர்க் பண்ணிட்டோமே நம்ம இதுக்கப்புறம் இந்த சாங் இது நம்ம உழைப்பெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிடுமேன்னு நாங்கள் நினைக்கல பரவாயில்ல இரண்டே நாளில் நம்ம செய்ய முடியுன்ற ஒரு தைரியத்தில் நாங்கள் இறங்கணும் அந்த ரெண்டே நாளில் அந்த அந்த ரெண்டு வாரம் செஞ்ச சாங்கை விட இந்த ரெண்டே நாள் நாங்கள் பண்ண சாங் பல மடங்கு சூப்பராக வந்தது அந்த சாங்கை நாங்கள் போட்டோம் இரண்டாவது சாங்கை பற்றி நான் சொல்லணும் நான் இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில் நான் எழுதி கொடுத்து நான் நான் இசை நான் டியூன் போட்டு கொடுத்து லிரிக்ஸ் எழுதியிருக்கிறாங்க ஆனால் எழுதின லிரிக்ஸுக்கு நான் டியூன் போட்டது கிடையாது அது எனக்கு எப்பவுமே நடுக்கம் தான் ரெண்டாவது சாங் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னேகன் அந்த பாட்டு எழுதியிருந்தாரு எழுதி எனக்கு லிரிக்ஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பயம் ஐயோ நம்ம எழுதின பாட்டுக்கு நம்ம டியூன் போட்டது கிடையாது எப்படி நம்ம போட போகிறோம் நம்மளுக்கு நம்ம டியூன் போட்டு எழுதியிருக்கிறாங்க அதுலேயே நம்ம வந்து அப்படி இப்படிலாம் கரெக்ஷன்லாம் பண்ணுவோம் இது எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோம்னு ஒரு பயம் இருந்தது ஆனால் சத்தியமாக சொல்கிறேன் அந்த லிரிக்ஸ் வந்த உடனே தமிழுக்கு ஒரு இசை இருக்குன்னு வாங்க ஒரு வார்த்தையை படிக்கும் போதே அந்த வார்த்தையில் இசை இருக்கும் நீங்கள் டியூன் போடாட்டியும் வரிகளை படிக்கும் போதே அந்த வரிகளில் ஒரு தாளமும் ராகமும் இருக்கும் அதுதான் தமிழ் அந்த வரிகளை படிக்கும் போதே அந்த வரியில் ஒரு இசை இருந்ததுங்க அந்த இசையை நான் இன்னும் டியூன் பண்ணி அதை பாட்டாக்கினேன் அவ்வளோதான் ஸோ அப்படி ஒரு அனுபவத்தை வந்து எனக்கு இந்த படத்தின் மூலமாக எனக்கு கிடச்சிது அதுக்கு நான் வந்து ஸ்னேகன் சார் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அப்படி ஒரு வரிகள் நான் வந்து நான் ரொம்ப சிரமப்படவே இல்லை அந்த டியூன் முதல் படத்திலேயே தமிழில் முதல் ஆடியோ ரிலீஸ் முதல் படத்திலேயே இரண்டு பாடல்கள் ஒரு வித்தியாசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸோட இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இசையமைப்பாளராக நான் வந்து அறிமுகம் மாறுது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த வாய்ப்பு தந்த பிரபுராஜா அவர் நான் பிரதர் தான் கூப்பிடுவோம் சார்னு கூப்பிட மாட்டேன் பிரதருக்கும் எனக்கு அந்த இறைவனுக்கும் எனக்கு நன்றி சொல்லி நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அவர்கள் கலந்து கொள்ளும் ஒரு நிகழ்வாக எனக்கு இது முன்னாடியே தெரியாது அருமை நண்பர் தேனி கண்ணன் வந்து எழுத்தாளர் பத்திரிகையாளர் தேனி கண்ணன் வந்து படைப்பாளர் என்னுடைய நண்பர்கள் வந்து ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க கதை திருட்டு சம்பந்தமான அந்த படம் அதில் நீங்கள் வந்து கலந்துக்கணும்னு கேட்டார் நான் வந்து பார்த்த பிறகு தான் இங்கே நிறைய ஆச்சரியங்கள் நிறைய சந்தோஷங்கள் வெகு எளிதில் பார்க்க முடியாத தலைவர்கள் இங்கே நம்ம பக்கத்தில் அருகில் அமர்ந்திருக்கிறத பார்க்க நேர்ந்தது தொகுப்பாளர் நீ பேசும்பொழுது சொன்னாங்க ஐயா திருநாகபரச அவர்களை பார்த்து
அவரை இந்த மேடையில் சந்தித்தது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதே போல் அனல் பறக்கும் பேச்சாளர் திருச்சி வேலுச்சாமி அவர்கள் அதாவது பேசும்போது சிலருக்கு புறா பறக்கும் ஆனால் அனல் பறக்குமா ஆனால் பறக்கும் அப்படி ஒரு பேச்சாளர் எனக்கு முன்னால் பேசிவிட்டு போன அண்ணன் கலைப்புனி தா தான அவர்கள் கவிஞர் சினேகன் அவர்கள் எழுத்தாளர் கவிஞர் இப்படி ஜாக்குவார் தங்கம் அவர் எப்பவுமே தங்கம் தான் அவர் படைப்பாளிகளுக்கு எப்பொழுதும் குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஜாக்குவார் தங்கம் அவர்கள் இந்த படத்தோடைய ட்ரெய்லர் என்னை வெகுவாக க கவர்ந்தது குறிப்பாக வந்து ஒளிப்பதிவு என்னை ரொம்ப கவர்ந்தது இந்த படத்துடைய ஒளிப்பதிவு இந்த படத்துடைய தரத்தை ரொம்ப ரொம்ப வெகுவாக உயர்த்தி எனக்கு காட்டின மாதிரி இருந்தது கதை திருட்டு அது சம்மந்தமாக ஆனால் ஒரு படம் இப்போ இன்ஸ்பிரேஷன் ஒன்று சொல்கிறாங்க இப்போ இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா இப்போ வந்து காரல் மார்க்ஸ் எழுதின தாய் காவியம் ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய பாவலுடைய தாய தாயை பற்றிய ஒரு கதை அந்த தாய் வந்து ரஷ்யாவுடைய ஆன்மாவை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தாய் இதை என்னுடைய இளமை காலத்தில் நான் படிக்கிறேன் காரல் மார்க்ஸ் எழு மார்க்சிம் கார்கி அவர்கள் எழுதின அந்த நாவல் ஏன் என் தாயை பற்றி நான் ஒரு கதை எழுதக்கூடாது என்று அது எனக்கு உந்து சக்தியாக இருந்தது அதில் பிறந்தது தான் தென்மேற்கு பருவக்காற்று ஒரு முறை தேனி கண்ணன் என்னை தொடர்பு கொண்டு அண்ணே நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்லணும்னு நீங்கள் படம் எடுக்கிறீங்க வந்து சொல் ஒன்று ஒன்று நீ எழுத்தாரன் புத்தகமாக அதை ஆக்கிவிட்டு என்கிட்ட வந்து சொல் வெளியிட்டுட்டு வந்து சொல் அல்லது அதை முறையாக பதிவு செய்து விட்டு அந்த கதையை என்கிட்ட வந்து சொல் ஏன்னா ஒரு கதை என்பது அது கதை அல்ல அது ஒரு மனிதனின் நிலம் ஒரு மனிதனின் வீடு ஒரு மனிதனின் வசந்த காலம் ஒரு மனிதனின் அறிவு இவற்றை எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து தரக்கூடிய ஒரு கதை திருட்டு என்பது ஒரு அபகரிப்பு தான் அது அப்போ எப்படி ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு பூட்டை நம்ம போடுறோமோ ஒரு சிசிடிவி கேமரா வைக்கிறோமோ எப்படி நாய வீட்டு வாசலில் கட்டி வைக்கிறோமோ அது மாதிரி நம்ம பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை ஆக எழுதப்படுகிற ஒவ்வொரு கதையுமே நீங்கள் பதிவு செய்து வைக்கிறதுல எந்த தவறும் கிடையாது அது ஒரு சிரமம் பார்க்காம அந்த கதையை பதிவு இதில் பல சிக்கல்கள் இருக்கு இதில் பல சிக்கல்கள் இருக்கு என்னென்னா இரண்டு கதையும் ஒரே மாதிரி இருக்கு ஆனால் அவரோட மூல உரிமை யார்கிட்ட வார்னர் பிரதர்ஸ்ட் இருக்கு ரெண்டு பேரும் அந்த இங்கிலீஷ் படத்தை பார்த்துருக்கான் ரெண்டு பேரும் அந்த இங்கிலீஷ் படத்தை பார்த்துட்டு ரெண்டு பேரும் போய் பதிஞ்சு வச்சிருக்கான் இதில் யார் முன்னாடி பதிஞ்சான்றது தான் பிரச்சனை இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்கு ஆனால் ஒரு கதையை நீங்கள் இது இது அதிகமாக பெரிய படங்கள் தான் நிகழுது சிறிய படங்கள் வாழ்வியல் சார்ந்த படங்களுக்கு இது நிகழ்த்துறது இல்லை வாழ்க்கை அனுபவங்களிலிருந்து திரைக்கதை அமைத்து எடுக்கப்படுகிற படங்களுக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வர்றதில்லை ஏன் பெரிய படங்களுக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனை வருது ஏன் இந்த உரிமையை அவர்கள் தரம் மறுக்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்தா அது உரிமை தான் அது வந்து ஹிந்தி ரைட்ஸ் போகுது தெலுங்கு ரைட்ஸ் போகுது தெலுங்கு ரீமேக் ரைட்ஸ் போகுது ஸோ அந்த உரிமைகளில் அது சம்பந்தப்பட்ட எழுத்தாளர்களுக்கு குறிப்பிட்ட சதவீதம் பெரும் தொகையாக போகுது அதை தர்றதுக்கு இங்கே இருக்கவங்களுக்கு மனசு கிடையாது இடமுருள் ஏவல் என்று ஒரு படம் எடுத்தேன் அந்த படத்தில் இதை நான் சொல்வதற்கு காரணம் ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா கலை என்பது சரஸ்வதி சம்பந்தப்பட்டது அறம் சம்பந்தப்பட்டது அப்போ இடம்பொருள் ஏவல் என்ற படத்தில் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் எனக்கு ஒரு கதையை சொன்னாங்க எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் கதை சொன்னாங்க கதை அவர் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை எனக்கு எழுதி கொடுத்துருங்க நான் முதல் முதலாக தயாரிப்பாளரிடம் அழைத்து சென்று பத்து லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கி கொடுத்தது எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அந்த படத்தில் முழு சம்பளம் வாங்கினது அவர் தான் இது ஒரு எழுத்தாளனுக்கு தர வேண்டிய கௌரவம் இங்கே தமிழ் சூழலில் வந்து எழுத்தாளர்களுக்கான வாய்ப்புங்கிறது ரொம்ப குறைவாகவே போயிட்டு இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் காலியாகவே ஆயிடுச்சு நிறைய எழுத்தாளர்களே இங்கே இல்லை ஒரு காலத்தில் கோல தமிழில் கோலோச்சி எழுத்தாளர்கள் இருந்தாங்க இன்றைக்கி அந்த மாதிரியான எழுத்தாளர்கள் ரொம்ப குறைவாக ஆகிட்டாங்க ஸோ இது நம் துறை சார்ந்த ஒரு பிரச்சனை 
தன்னகம் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனை எப்படி அடுத்தவனின் பொருளை அபகரிப்பது குற்றம் என்று ஒரு மனிதன் நினைக்க தொடங்குகிற இடத்துல தான் வந்தது அதே மாதிரி வந்து எனக்கு இந்த இரண்டாவது பாடலை பார்க்கும்போது ஒரு மனச்சோர்வு உண்டாச்சு எங்களுடைய பயணம் ரொம்ப நீண்டது எங்களுடைய கனவுகள் ரொம்ப நீண்டது அப்படிலாம் நம்ம சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை ஒரு படைப்பாளி அப்படிங்கிறவன் ரொம்ப சந்தோஷமாக பிறர் கஷ்டங்களை பிறர் துன்பங்களை இதயத்தில் ஏற்றி வச்சுக்கிட்டு படைக்கிறவன் தான் படைப்பான் இந்த வாழ்வை மிக மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொள்கிறவன் தான் படைப்பான் ஸோ எல்லோருக்கும் ஒரு பத்து பதினைந்து வருட பசி வாழ்க்கை இருக்க தான் செய்யுது அதை நினைத்து புலம்புவதால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை இது தேவையற்ற தண்ணி இறக்கத்தையும் சுய பச்சாதாபத்தையும் உண்டாக்குமே ஒழிய ஆரோக்கியமான கலையை உண்டாக்காது என்பது என்னுடைய ஆழமான கருத்து இந்த படைப்பாளர் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற என் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் நான் கிட்டத்தட்ட பத்து வருடங்களுக்கு பிறகு அன்பு சகோதரர் அண்ணன் திருநாவுக்கரசர் அவர்களோடும் திருச்சி வேலுசாமி அண்ணன் அவர்களோடும் அமர்ந்த அந்த நினைவுகள் வந்து தஞ்சை அண்ணன் மா நடராஜனுடைய அந்த கலை இலக்கிய நாட்களில் தமிழும் இலக்கியமும் அரசியலும் சினிமாவும் ஒன்றாய் பிணைந்து உட்கார்ந்திருந்த அந்த மேடை இனி எங்கு கிடைக்குமோ என்று இயங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் படைப்பாளன் என்ற இந்த திரைப்படத்தின் மூலம் அந்த நிகழ்வை நினைவு கூறுகிற விதமாக ஒரு மேடை அமைத்து கொடுத்ததற்காக படைப்பாளருடைய இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் அந்த ஒட்டுமொத்த குழுவுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எங்கள் நிறைய பேர் வந்து அந்த படைப்பாளருடைய கதை எனக்கு முழுசாக தெரியாது இதில் இரண்டாவது பாடல் உதவி இயக்குனர்களை பற்றி ஒரு பாடல் வேண்டும் அப்படின்னாங்க அதுக்கு எழுதுவதற்கு நம்ம நிறைய இருக்குது இன்னும் அதிகமாக எழுதலாம் ஒரு மிகப்பெரிய இதிகாசமே அவர்களை பற்றி எழுதலாம் அதுக்கு அந்த பாடல் எழுதின ரொம்ப நாள் கழித்து எழுதின பாடலுக்கு இசையமைத்தது வந்து ஒரு பெரிய பிரமிப்பாக இருந்துச்சு இப்போ உள்ள இசையமைப்பாளர்களில் எண்பது சதவீத பேர் வந்து இன்ஸ்மெண்ட் ஆர்கனைசராக தான் இருக்காங்களே தவிர கம்போசராக இல்லை ஆனால் ஒரு பாடலுக்கு இசையமைக்கிற தன்மை ஒரு நல்ல கம்போசருக்கு இருக்குது அப்படி ஒரு இளைய தலைமுறைகளிடமிருந்து இந்த இசையமைப்பாளர் வந்திருக்கிறார் அவரை பாராட்ட வேண்டியிருக்கிறார் எனக்கு முன்பு பேசிய அன்பு சகோதரர் கார்த்திக் சொன்னார் ஒரு துள்ளல் பாடல்களுக்குள்ள வந்து கவிஞர்களுடைய அடையாளம் தெரியாது ஆனால் கருத்து சொல்கிற பாடல்கள் அடையாளம் தெரியுங்கனார் உங்களுக்கு தெரியுமா கார்த்திக் அவரவர் வாழ்க்கை எழுதிய பிறகு ஒரு பைய கூட என்ன பாட்டு எழுத கூப்பிடல ஆனால் கல்யாணம் தான் கட்டிக்கிட்டு ஓடி போகலாம் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் பத்து பேர் கூப்பிட்டான் ஒரே நேரத்தில் இங்கே பூக்கு கடை பூக்கடைகளை விட கருவாட்டு கடைகளுக்கு வாசனை அதிகம் வேறு வழி இல்லை ஏன்னா வியாபார தலமாக இருக்கிறதா அதனால வேண்டி கவலைப்படாதீங்க ஒரு பத்து பாட்டுக்கு ஒரு பாட்டு நல்ல பாட்டு கிடைக்கும் நம்பிக்கையோட இருங்க ஏன்னா அவரவர் வாழ்க்கை கொடுக்காத உச்சத்தை கல்யாணம் தான் கட்டிக்கிட்டு ஓடி போலாம கொடுத்துச்சு யாபகம் வருதே யாபகம் வருதே கொடுக்காத உச்சத்தை சும்மா சும்மா பாட்டு கொடுத்துச்சு ஒரே ஒரு ஊரில் ஒரே ஒரு அம்மா அப்பா கொடுக்காத உச்சத்தை மாம்பழமா மாம்பழமா கொடுத்துச்சு இப்படி ஒவ்வொன்றும் அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம் மூவாயிரம் பாடல்களில் ஒரு பத்து பாட்டு தான் வியாபாரமான பாட்டு ஆனால் அந்த வியாபாரமான பாடல்கள் தான் சினிமா அடையாளம் இப்போ கூட தோழி கூப்பிட்டாங்க பெண்கள் கூட்டம் குறைவாக இருக்கும் கொஞ்சம் பார்த்துருங்க என்ன நினச்சிக்கிட்டீங்க அடுத்த கிருஷ்ணனாவே ஆக்கிட்டாங்க போல இருக்கும் ஒட்டு மொத்தமும் அப்படின்னா இன்னுமே விழாவுக்கு வர அப்படிலாம் தான் ஒரு பத்து பெண்களை வர சொன்னால் தான் வருவேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டளை போட வச்சுருக்க போல இருக்கு ஏன்னா ஒரு எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா இந்த படைப்பாளர்களை பற்றி பேசும்போது இந்த பாட்டு கேட்ட உடனே எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் அங்கே வந்துச்சு என்னென்னா அங்கீகரிக்கிறதில் பஞ்சம் இருக்கிறது மனசெறிஞ்சு பாராட்டுறது கிடையாது கூட இருக்கும்போது உதவி இயக்குனர்கள்ட்ட எல்லா வேலையும் வாங்கிக்கிறாங்க இந்த கதை இந்த படத்தில் என்ன சொல்ல போயிருக்காரு தெரியாது தீர்வு சொல்லியிருக்காரா இதுதான் நடக்குதுன்னு சொல்லி நிதர்சனமா சொல்லி மக்கள்கிட்ட முடிவு எடுத்துங்கன்னு சொல்லியிருக்காரா இல்லை இந்த வேறு ஒரு கோணத்தில் சொல்லியிருக்காரா தெரியாது ஆனால் கூட இருக்கிற அந்த கஷ்டப்படும் போது துணி துவைச்சு கொடுத்துட்டு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துட்டு சைக்கிள் மிதிச்சுக்கிட்டு மணிக்கணக்கில் காத்திருந்துட்டு உதவி இயக்குனருடைய அந்த வாழ்க்கையை நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் ஆனால் வளர்ந்த பிறகு அந்த இயக்குனர்களை பக்கத்திலேயே வச்சுக்கிறது இல்லை யாருமே ஏனே தெரியல நூற்றுல எண்பது சதவீத இயக்குனர்கள் வச்சுக்கிறதுல ஒருவேளை அவங்க மைனஸ்லாம் தெரிஞ்சதுனால வச்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்களான்னு தெரியல சரி ஓகே அவங்ககிட்ட வாங்கின அந்த ஆளுமைக்கு ஒரு இது கொடுக்கணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் பார்க்கும் போதெல்லாம் எங்கேயோ ஒருவன் தனியாக நடந்தாலோ யாரும் ஒரு உதவி இயக்குனர் ஏதோ ஒரு கனவுல தானே நடந்தது எவ்வளவு கனவுகளை சுமந்து கொண்டிருப்பான் அப்படிங்கிறதுனாலதான் அந்த பாட்டை வந்து எங்களுடைய கனவு ரொம்ப பெருசு நீளம் அப்படின்னு சொல்லி எழுத ஆரம்பிச்சது அண்ணன் சீன அவர்கள் பேசுனது கூட அவ்வளவு சோகம் வேண்டாம் நார ஆனால் கண்ணீரையும் சில இடத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டியிருக்கிறது
என ஆயிரம் சந்தோஷங்கள் தராத அனுபவங்களை ஒரு சுட்டு கண்ணீர் துளி தருகிறது ஏன்னா அந்த கண்ணீருக்கு அவ்வளவு மதிப்பு இருக்கிற ஈஸியா எழுதுற முடியாது எல்லாருமே அதனால வேண்டி எவ்வளவு வழி இருக்குன்னு தெரியவேன்னு கேட்டீங்கன்னா என்னுடைய அம்மா இறந்த போது எனக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு எனக்கு தகவல் வந்துச்சு ஆனால் எனக்கு உடனே தஞ்சாவூருக்கு பஸ் போகிறதுக்கு அப்பெல்லாம் கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் நூற்றி பதிமூணு ரூபா தான் டிக்கெட் ஆனால் எழுபத்தி நாலு ரூபா தான் கையில் இருக்குது மீதி காசுக்காக எனக்கு யாருமே கிடையாது சென்னையில் அப்போ என்ன செய்கிறேன் கொஞ்சம் தூரம் நடக்கலாம் நடந்து போனால் டிக்கெட் குறையும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வீட்டிலேருந்து கிளம்பி ஏறத்தால் நான் வந்து செங்கல்பட்டு வரைக்குமே நடந்து போயிட்டேன் அப்போ பேஜர் தான் கையில் இருந்துச்சு அப்போ பரத்துவாஜோடைய மேனேஜர் சொல்கிறாரு எனக்கு ஒரு ப்ளீஸ் கால் இம்மிடியேட்லி பாட்ஷான்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்ம இருந்துச்சு உடனே போய் பக்கத்தில் ஒரு எஸ்டிடி புத்தில் போய் பேசும்போது எங்கே இருக்குண்ணா ஊருக்கு போயிருக்கண்ணே அம்மா இறந்துட்டாங்கன்னா தகவல் வருது அப்படின்னே எந்த இடத்துல இருக்கேண்ணே காசு இல்லை நடந்து போயிட்டுருக்கேண்ணே இது ரெண்டாயிரத்தில் நடந்தது அதற்கு பிறகு நீ அங்கேயே இருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருசக்கர வாகனத்தை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு மீதி காசு கொடுத்து எனக்கு கொண்டு வந்து செங்கல்பட்டில் பஸ் ஏற்றி விட்டு போனார் அந்த நிலைமை வரும்பொழுதெல்லாம் என்னை தேடி வர இயக்குநர்கள் க சிரமப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதனால அப்போ கொஞ்சம் நல்லா அதற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்துக்கு பிறகு நிறைய சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தேன் நம்புறீங்களே எழுதியது விருகம்பாக்கம் ஐஓபி பேங்க் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து ஒரு அக்கௌண்டை தொடங்கி உதவி இயக்குநர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காகவே முதல்ல ஒரு ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் அதில் போட்டு வச்சுருந்தேன் கேட்கும்போது காசு இல்லைனா என்ன பண்ணுறது நவநிதி கிருஷ்ணன் ஒரு மேனேஜர் இப்ப அவர் சிக்கிம்ல இருக்கார் இன்னும் பேசுவார் இப்படி அந்த அம்மா அவங்ககிட்ட சொல்றது எல்லாமே எடுத்துட்டு போங்க சம்பாதிக்கும் போது கொஞ்சம் அதுல கொண்டாந்து போடுங்க இன்னொரு உதவி இயக்குநருக்கு அது உதவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு ஸ்கீம் நான் உற்பத்தி பண்ண ஏறத்தால ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் மூணு லட்சம் ரூபாய் போட்டுட்டே இருக்கும் அது யாருமே கொண்டாந்து போட்டது இல்லை ஆனா அப்ப சொன்னாரு நவநிதி கிருஷ்ணன் அந்த மேனேஜர் சொன்னாரு உங்க நல்ல மனசு புரியுது எங்களுக்கு ஆனால் வந்து நீங்க எதையுமே இந்த உலகத்துல வந்து அவங்க அவங்களுக்கு நியாயமா இருப்பாங்களான்னு தெரியாது ஒருவேளை அந்த காலத்துக்கு அந்த காசு வந்த உடனேயே மனம் மாறிடும் உங்களை தேடி வரவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுங்க உதவி பண்ணுங்க இது மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னதுனால தான் அந்த அக்கௌண்டை தொடங்கின எதுக்கு நான் இந்த கதையை சொல்றேன்னால் அவ்வளவு வழிகளை தாங்கி கொண்டு இருக்கிற உதவி இயக்குநர்கள் தான் இன்றைக்கு இயக்குநர்களாக மாறி இருக்கிறார்கள் எல்லாருமே அங்கிருந்து வந்தவங்க தானே யாருக்கிட்டே கை நீட்டிக்கிட்டு யார்கிட்டே வெளியில் வெளில வந்து ரோட்டுக்களை டீ சாப்பிட்டுட்டு இன்னைக்கு ஒரு படம் த ஜெயிச்சாச்சு ஒரு பெரிய ஸ்டாருங்களை வச்சு பண்ணியாச்சுன்னா அடுத்த நாள் உங்களுக்கு வந்து ஆடிக்காரு கிடைக்குது அப்படிங்கிறனால வேண்டிய ஆகாயத்துலேருந்து குதிச்சலையே என் மண்ணின் கதையும் மக்கள் கதையும் பண்பாட்டு கதையும் எடுத்துக்கொண்டு அதில் இருக்கிற அந்த வழிகளை பதிவு செய்யும் பொழுது அதிகமான மக்களுக்கு அது பாதிக்கப்படும் போது நீங்கள் மிகச்சிறந்த இயக்குநராக ஆகிவிடுகிறீர்கள் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் அதனால தான் சொன்னேன் இங்கே வந்து சிந்துகிற கண் இந்த சினிமாவிலே சிந்துகிற பொய்மையான கண்ணீர்களுக்கு மத்தியில் மெய்மையான கண்ணீராக நான் உதவி இயக்குநருடைய கண்ணீரை நான் இங்கே பார்க்கிறேன் ஒரு அங்கீகாரம் அவனுக்கு போய் சேர வேண்டும் என்றால் தாய் உள்ளத்தோடு நீங்கள் வாழ்த்துங்கள் நீங்கள் வளருவீங்கள் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த இதுக்காக முதலையே கிளம்பி நான் ஆறு மணிக்கு கிளம்பினேன் பட் வந்து எல்லாருமே இன்னைக்கு வண்டி எடுத்துட்டு கிளம்பிட்டாங்க அண்ணன் வந்து சொல்லும் போது சொல்றாரு வேலுச்சாமி அண்ணன் எனக்கு அது தெரியாது எடிட்டிங் சிறப்பாக இருந்தது அது தெரியாது மியூசிக் நல்லா இருந்தது அது தெரியாது இது நல்லா இருந்தது அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே தெரியாது தெரியாதுன்னு சொல்லும் போது தங்க வேலை என்னன்னா அவருடைய பொஞ்சாதையா நடிப்பாங்க அவங்களும் ஏமா அது தெரியுமா அது மட்டும்தானே தெரியாது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கணும் இப்பயும் எனக்கு என்னமோ உங்களை பார்க்கும் போது படக்கருப்பியாக்கு போட்டியா வந்த மாதிரியே தெரியும் வரும்போதெல்லாம் <laughs> ஒரு நாள் ஆச்சு மா சடைப்பு செட்டியார்கிட்ட சொல்லிச்சு ஏங்க அந்த பால் என்னமோ கதை சொல்றேன்றா நம்ம என்ன எடுக்கவா போறோம் கேட்டுதான் வைங்க அப்படின்னு உடனே அவர் ஒரு சண்டே அன்னைக்கு நல்ல பணி எல்லாம் போட்டு வேட்டி போட்டு மிகப்பெரிய கோடி சொல்ற அண்ணன் சொல்றது எம்ஜிஆர் எல்லாம் எந்திரிச்சு நிக்கிற ஒரு பெரிய நிபுணர் அவரு உட்கார்ந்துட்டு பாலு உட்கார அப்படின்னு கீழே உட்காந்துட்டு துரு துருப்பா உட்காந்துட்டு அங்கேந்து தலைவரி குளத்துல ஒரு பொம்பள ஓடி வர ஓடி வந்து 
அந்த சிதையில இருக்கிற கட்டையெல்லாம் தூக்கி போட்டு ஐயோ போய் தேலே ஐயோ போய் தேலேன்னு கதறி அழுதா கதையை நிறுத்து எரியறதுனா கதறது என் பொண்டாட்டியான்னு கேட்டது எப்படி பாருங்க பாயிண்ட் பிடிக்கிறாரு பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி அந்த நினைப்பு வந்தது நீங்க சொல்லும் போது அந்த சுவையான சம்பவம் நினை வந்தது இது மாதிரி நிறைய சம்பவங்கள் கதை கேட்கும் போது ஒரு தடவை வந்து தேவர் பிலிம்ஸ்ல அவருடைய அவருக்குன்னு ஒரு கொள்கை இருக்கு அதாவது ஓப்பனிங் ஓப்பனிங் பக்தி இருக்கணும் பொம்பள சென்டிமெண்டில் இருக்கணும் அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்னன்னு கேள்விக்குறி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுது இது வந்து கீழே பாலகிருஷ்ணன் ஒரு கணக்கு உள்ள இருந்தாரு அவரே சொல்லிடுவாரு நம்ம ராம்ஜிக்கெல்லாம் தெரியணும் அவரு கீழே சொல்லிடுவாங்க இதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டு தான் மேல அனுப்புவாங்க தூயவன் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்ப ஒரு பையன் வந்து தூயவன் சொன்னாரு இவன் நல்ல கதை சொல்லுவான் நீங்க தயவு செய்து வந்து கேட்டு பாருங்கண்ணே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாரு இங்க இருந்து வண்டி ஏறுறேன் பாண்டி பஜார் திரும்ப ராஜகுமாரி தேட்டருக்கு திரும்பறதுக்கு முன்னாடி கதையை முடிச்சிடணும் ஓகேயா அப்படின்னா அந்த பையன் ஏறி முன்னாடி உட்காந்துட்டு அண்ணே சொல்லிட்டோம்மா என்னடா இவ்வளவு ஆர்வமா இருக்க சரி சொல்லு அண்ணே உங்க கொள்கை எல்லாம் பாலகிருஷ்ணன் சொன்னார் அதான் கடவுள் பக்தி இருக்கணும் பொம்பளை சென்டிமெண்ட்ல இருக்கணும் அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்னன்னு கேள்வி இருக்கணும்னு சொன்னாங்க சொல்லட்டுமானே அப்படின்னா சொல்லுங்க அப்படின்னோடனே ஐயோ கடவுளே என்ன கற்பழிச்சது யாரோனா ஐயோ கடவுள பக்தி வந்துருச்சா கற்பழிச்சதுல பொம்பளை சென்டிமெண்ட் வந்துச்சா யாரோ யாராங்கிறது கேள்விக்குறி வந்துச்சா இறங்கு கீழே நீ ஆபீஸுக்கு போ நான் அப்புறம் பேசுறேன் அந்த மாதிரி ஒன்லைன் சொல்ற இன்னைக்கு திரைக்கதையிலே மன்னனாக இருக்கிற திரு பாக்கியராஜ் அவர்கள் தான் அது அப்புறம் ஸ்னேகன் அவர்கள் பேசும்போது கதை என்னன்னு தெரியாது அவர் அஸ்டே ஒரே ஒரு சந்தேகம் ஸ்னேகா அந்த டைரக்டர்கிட்ட அந்த கதை என்னன்னு அவருக்கு தெரியுமான்னு கேட்டு சொல்லிட்டேன் பாத்தீங்களா பாயிண்ட் பிடிக்கிறா தெரிஞ்சு வாயில விட்டு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா வாயிலேந்தே திருட்டு போகுது ஏன்னா அண்ணன் சொன்ன மாதிரி திருட்டு திருட்டு வந்து ஒரே நேரத்துல ரெண்டு தாட்டு வரலாம் அண்ணே ஒரே மாதிரியான தாட்டு வர்றது கொஞ்சம் சாத்தியம் இல்லை இப்போ வடபண்ணிக்கு வரணும்னா நிறைய ரூட் வருது வடபண்ணி இப்போ பொதுவான ஒரு இடம்னா அதுல இருந்து நிறைய வரலாம் ஆனா ஒரே மாதிரி சீன் பை சீன் வரும்போது தான் எங்களுக்கு ரொம்ப பிரச்சனை ரைட்டர் சூனியல்ல அதுதான் மிக பிரச்சனையாக பேசப்படுது வர்ற கதை எல்லாமே இப்ப தீபாவளிக்கு கிட்டத்தட்ட நான் சொல்ற ரேஞ்சில் மினிமம் முப்பது கேஸ் வரும் தீபாவளி அவங்க கொண்டாடவே முடியாது எல்லாம் கோர்ட் வாசல தான் நிப்பா இப்பாரு இப்ப எல்லாம் அங்க தனி ரூம்னால போட்டு கொடுத்துருக்கேன் அந்த சினிமாக்காரங்க கதை திருட்டுக்குன்னு ஒரு தனி ரூம் கட்டி கொடுத்துருக்கேன்ப்பா இது என்ன எல்லா கதையும் திருட்டுன்றாங்க அப்படின்னு ஒரு குரூப்பே அலையுது அதனால எனக்கு தெரியும் இது வந்து கதை திருட்டு இது கதை திருட்டு இல்லைங்கிறது பாக்குறதுல தெரியும் இப்போ மண்வாசனை மாதிரி ஒரு கதையோ அல்ல முதல் மரியாதை மாதிரி கதையோ எழுதும் போது அது என் கதைன்னு சொல்லி வாதாடுறதுக்கு யாருமே வரமாட்டாங்க இப்ப சீனு ராமசாமி இருக்காரு அவருடைய கதைய என் கதைன்னு சொல்லி யாராம வந்திருக்காங்களா மண் சார்ந்த கதைகளை எழுதும் போது அதுக்கான போட்டியாக வரல டிவிடி பார்த்து வரும்போது அதுக்கான போட்டி வரதான் செய்யும் இல்லையா அது உண்மைதான் அதனால என்னையும் இதுல ஏதோ ஒரு ரோல் போட்டு என்ன பார்த்த தம்பி அதெல்லாம் வருமா என்னன்னு தெரியல இதுல எல்லாம் இவங்க எல்லாம் மீறி தப்பிச்சு வந்து நாங்க நடிகனா நிக்கிறோம் ஏதோ இன்னி வரைக்கும் ஏதோ ஆண்டவன் கூட்டு போறான் வர பஸ் எல்லாம் ஏறி போயிட்டு இருக்கேன் இன்னி வரைக்கும் நைன் ஹண்ட்ரட் பிலிம்ஸ் தாண்டிட்டேன் அதுவே எனக்கு பெரிய சாதனையா இருக்கு ஆதரவு கொடுத்த அனைத்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் நன்றி கூறி இந்த படைப்பானல்ல நான் இருக்கேங்கிறதுக்காக பார்க்கவான அந்த பிரபு டைரக்ட் பண்ணிருக்காரு ஒரு நல்ல படம் நினைச்சு பாருங்க என்று கேட்டுக்கொண்டு விட வருகிறேன் நன்றி வணக்கம் தம்பி உங்க கதையை ரெடி பண்றது நீங்க தான் முதல்ல பணம் போடணும் அப்படிங்கிறாப்ல சரி சொல்லிட்டு அங்க போய் நகை வாங்கி நகை வாங்கி ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் அட்வான்ஸை கொடுத்தா ஆஃபீஸை போட்டு அவட்ட கொடுக்குறோம் ஒரு பிடி பத்து நாள் போகுது பதினஞ்சு நாள் போகுது திடீர்னு பார்த்தா நான் ஊருக்கு போகிற இந்த மீனிங் ஒரு ஒரு மாதம் கழிச்சு நம்ம ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு அதோட ஆலையும் காணும் பேரையும் காணும் 
அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இப்ப ரீசெண்டா ஒரு மேடையில வந்து அங்க கருணாகரன் வந்து தம்பி ஒரு ப்ரொடியூசர் இருக்காப்ல நீ வா அந்த ப்ரொடியூசர் கதை சொல்லு ஏதோ பணம்லாம் பார்த்தா அதே ப்ரொடியூசர் அவர் இதைய பார்க்க நான் அவரை பார்க்க ஏன்னா மறுபடி மறுபடியும் பசங்க இருந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனுச்சு என்னன்னா ஒரு பெரிய பெரிய கார்பரேட் கம்பெனியில இருக்கிறவங்க பிசினஸ் பண்றவங்க யாருமே உட்காந்து கதை கேட்க மாட்டாங்க ஒரு விஷயம் என்னன்னா இது வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மாதிரி தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நான் இத்தனை கோடி ரூபா பணம் போடுறேன் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்றியா எனக்கு இதுக்கப்புறம் இவ்வளவு அமௌண்ட் வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பணத்தை போடுவாங்க அதுக்கு இடையில உள்ள இடை தரகர்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்க மூலியமாக தான் வந்து கான்ட்ராக்ட் மாதிரி ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அது வந்து நான் ஒரு சில உண்மையான சம்பவங்கள் இந்த படத்துல நான் வச்சிருக்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு டேரக்டர் ஒரு குதிரை சவாரில் வந்து ஒரு முன்னணியில் போயிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா அவர் மேல பெட்டு கட்டுறது என்ன நீ வந்து இந்த கதையை ஓகே பண்ணி கொடு இவர் ஓகே சொல்லிட்டாருனா இந்த படத்தை யாரும் வந்து இப்போ ஓடிக்கிட்டு இருக்காலும் அந்த டேரக்டர் டேரக்ஷன் பண்ண வைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு சம்பவங்கள்லாம் உண்மையாக நடந்துகிட்டு இருக்கு இது ஒரு சைடு வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய படங்கள்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க உண்மையாகவே பாக்கியராஜ் சார் வந்து பஞ்சாயத்து எடுத்து பணம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா சிம்பிள் விஷயம் மனிதன் வாழ்வது ஒரு முறை இறப்பது வந்து ஒரு பெரிய கேட்டகரியில் இருக்காரு அப்படின்னா அவர்கிட்ட அஸ்டண்டாக இல்லாட்டினாலும் யார்கிட்டயே ஒரு அஸ்டண்ட் இருந்தாலும் அஸ்டண்ட் தானே அஸ்டண்ட் ஆட்டு தானே அவனுக்கு ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுக்கலாம் இல்லைனா வாட்டர் தம்பி நீ அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ண அப்படின்னு சொல்லலாம் தன்னுடைய தன்மானம் போயிடும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் ஒரு சில பேர் வந்து இங்கே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இது வந்து படத்தில் வந்து உண்மையிலே திருடுறாங்களா திருடலையா அப்படிங்கிறத தெளிவாக வந்து உண்மை சம்பவங்களும் அதில் வந்து உள்ள வச்சுருப்பேன் அந்த கதையில் வச்சுருப்பேன் மற்றபடி இதை வந்து யாரையும் புண்படுத்தணும் அப்படின்லாம் இல்லை நான் வந்து சினிமாவில் வந்து ஒரு பத்து வருஷங்களாச்சு வந்து ஒரே ஒரு நாள் வந்து வடபள்ளி சாலை நம்ம அப்படியே ரோட்டில் காலைல ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு வரைக்கும் நடந்த போய் பார்த்தா தெரியும் பல பேர் வந்து எவ்வளவு பசியில கடந்து செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க என் கூட ஒர்க் பண்ண நிறைய நண்பர்கள் வந்து இறந்து விட்டார்கள் பிரபாகரம் சொல்லிட்டு ஒரு அண்ணன் ஒருத்தர் கோடியாட்ட ஒர்க் பண்ணாரு அவர்லாம் வந்து இறந்து போயிட்டார் இந்த மாதிரி தெரியாமல் இறந்தவர்கள் நிறைய பேர் அது வந்து சினே நண்பனுக்கெல்லாம் தெரியும் அதனால் வந்து அவங்க கேட்குறது ஒரு கிரி கிரெடிட் மாதிரி ஒரு அங்கீகாரம் கொடுங்க அப்படிங்கிறது தான் இது வந்து பெருந்தன்மையோட திருடுறாங்க திருடல ரெண்டாவது பிரச்சனை ஒரு அஸ்டன் டேட்ரு அவனுடைய லைன் என்னுடைய லைன் ஒற்றுமையாக இருக்கா சரி ரைட் ஓகே நம்ம இப்போ கிரெடிட் கொடுக்கறதுனால உனக்கு வந்து அஸ்டன் டேட் சேர்த்து கட்ட வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அங்கீகாரம் அவனுக்கு கொடுக்கலாங்கிறது தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த படம் வந்து வெற்றி அடைய பத்திரிக்கை ஊடகங்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் நீங்கள் எத்தனை பேர் வந்து டேரக்டர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு தான் சினிமாக்கள் வந்திருப்பீங்க சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை குடும்ப சூழ்நிலைனால எனக்கு என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா இந்த பத்திரிக்கையில் போய் வேலை செய்வோம் அப்படின்னு போயிருப்பீங்க அதனால் இது வந்து ஒவ்வொரு உதவி இயக்குனருக்கான படம் இதை கொண்டு போய் சே மக்கள்கிட்ட போய் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் என் வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த படத்தில் வேலை செஞ்ச அத்தனை நண்பர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்கொண்டு விடுப்பீங்க நன்றி வணக்கம்